നമസ്കാരം സ്വാമിജി നമസ്കാരം സ്വാമിജി ഒരു ജ്ഞാന അന്വേഷകനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ആദ്യത്തെ ഒരു ജിജ്ഞാസയാണ് ഈ ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വഴിയിലുള്ള ഒരു അറിവിനെ തേടാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ആ വഴി നമുക്കൊന്ന് പോയിക്കൂടെ തീർച്ചയായും ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ വഴിയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നത് അവ്യാഹൃതം എന്നാണ് പ്രാചീനർ പറയുക വികാരമായി പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ ചേതന സമഷ്ടിഗതമായി ഉള്ള ആ ചേതന അത് അവ്യാകൃതത്തിൽ നിന്ന് മഹത്വമുണ്ടായി എന്നാണ് പറയുക മഹത് എന്ന പദം കൊണ്ട് തന്നെ അത് അതിസൂക്ഷ്മമാണ് സ്ഥൂലമല്ല മഹത്വത്തിൽ നിന്ന് അഹം തത്വമുണ്ടായി അതായത് ഓരോ സർജനത്തിനും പറ്റുന്ന അഹങ്കാരം എന്ന പദം അവിടെ നിന്ന് വരാം ആ അഹം തത്വത്തിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് എല്ലാം ഉണ്ടായി വരുന്നത് അത് മൂന്ന് ഗുണങ്ങളാലാണ് തമസ് രജസ് സത്വം എവിടെയെല്ലാം അത് ജഡത്വമുള്ളതായി തീരുന്നു ആ ജഡരൂപമായിരിക്കുന്നത് തമസും എവിടെയെല്ലാം അത് ചലനാത്മകമാകുന്നുവോ അത് രജസും എവിടെയെല്ലാം അത് സൗമ്യമായ സമാനതയെ പ്രാപിക്കുന്നുവോ അത് സത്വം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ വളരെ പല അനുപാതത്തിൽ ഇത് യോജിക്കാം ആ അനുപാതത്തിൽ യോജിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളും പിന്നീട് ഉണ്ടായി വരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അന്തഃകരണം അതായത് മനസ്സ് ബുദ്ധി അഹങ്കാരം ചിത്തം പൃഥ്വി അപ്പ് തേജസ് വായു ആകാശം എന്ന പഞ്ചഭൂത തന്മാത്രകൾ ഇവയെല്ലാം ഇതിന് രണ്ട് ദിശകളുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം ശരി സ്വാമിജി രണ്ട് ദിശയിലുള്ള പഠനം അത് കുറച്ച് സങ്കീർണമായ ഒരു പക്ഷേ നിലവിൽ ഇന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു തല ഇതിനുണ്ട് തല എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് വൈദിക സംസ്കൃതി പ്രായോഗികവും സൈദ്ധാന്തികവുമായ രണ്ട് തലങ്ങളിലേക്കാണ് പിരിയുന്നത് അപ്പോൾ ആ വൈദിക സംസ്കൃതിയുടെ പ്രായോഗികത മന്ത്രശാസ്ത്രവും ആയുർവേദവും ഇതേറ്റവും പ്രാചീന കാലങ്ങളിലേതാണെന്ന് ഓർക്കണം അറുവാചീന കാലങ്ങളിലെ അല്ല പുരോഗമന കാലങ്ങളിലെ അല്ല മനുഷ്യ പ്രകൃതി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രാചീനതയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ജനത പദാർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ജനത ദ്രവ്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്നത് സ്വാഭാവികമായി നാം കേൾക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളെ നിർണയിച്ചു വരുന്ന ശിലായുഗം മുതലായവയെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ കാലങ്ങളിൽ അറിവില്ലായിരുന്നുവെന്നും അറിവ് ക്രമാനുഗതമായി ഉണ്ടായി വന്നതാണെന്നും അതൊരു പരിണാമ പ്രക്രിയയുടെ ഫലമാണെന്നും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതൊക്കെ അപ്പാടെ നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് ജനതയ്ക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനാവില്ല എന്തായാലും പറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്കതിൻ്റെ സൂചനകൾ ആദ്യം നൽകി ഒരു കുറച്ച് ദൂരം ചെന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രായോഗികതയിൽ ഒന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങി വന്ന് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് വൈകല്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കും സംവേദനത്തിനൊരു പരിണാമ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇതുവരെ നിൽക്കുന്ന തലങ്ങളാകെ കേഴ്മയും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പ്രാചീനർ ഇതിൻ്റെ പ്രായോഗികവും സൈദ്ധാന്തികവുമായ രണ്ട് തലങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് സൈദ്ധാന്തികമായ അറിവുകളാണോ പ്രായോഗികമായ അറിവുകളാണോ ആദ്യമുണ്ടായതെന്നും രണ്ടും ഒന്നിച്ചുണ്ടായോ എന്നും ഒക്കെയുള്ള തർക്കങ്ങൾ ആ തർക്കങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് നമുക്ക് വിടാതെ അത് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഉചിതവുമല്ല പക്ഷേ ഈ ക്രമവികാസത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് 
പ്രായോഗികമായ ഒരു തലം വൈദികർ കൊണ്ടുപോയത് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലും മന്ത്രശാസ്ത്രത്തിലും മറ്റൊരു പദം പറഞ്ഞാൽ ആയുർവേദത്തിലും മന്ത്രശാസ്ത്രത്തിലും മന്ത്രശാസ്ത്രത്തിന് അനിവാര്യമായത് അതായത് ശിക്ഷാശാസ്ത്രമടങ്ങുന്ന പദാർത്ഥ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഉന്നത ലോകങ്ങളാണ് അതായത് ശബ്ദം അവിടെ കാരണമായിത്തീരുന്നു ഇപ്പം ഇന്ന് വലിയ ഗവേഷണങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഫലമായി ആദ്യമായി വന്നത് ശബ്ദമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് ശാസ്ത്രകാരന്മാർ വളരെ ഉയർന്നെഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ശബ്ദമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആ അനുഭൂതി ഉണ്ടായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന് വെളിയിൽ അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകനോ അത് കേൾക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്കോ അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലിനെ പറ്റി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ വിവരമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാവുമോ എന്നെനിക്കറിയില്ല വലിയ കാര്യമായ വിവരമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആ അനുഭൂതി ഉണ്ടായ ശാസ്ത്രകാരന് കൃത്യതയുള്ളൊരു അറിവുണ്ടാവും അവൻ ആ അറിവിനെ ശബ്ദം കൊണ്ട് വേണം വേറൊരാളെ പഠിപ്പിക്കാൻ അവൻ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ അവ കാണിച്ചതല്ല കുറേ ഉപകരണങ്ങളിലൂടെ ഇത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല ഇതാദ്യം അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചോദനയായി തീർന്നിട്ട് അതിലൂടെ അവൻ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞ് അത് മറ്റൊരാൾക്ക് സംവേദനത്തിന് ഇട്ടു കൊടുക്കാൻ മാത്രമാണ് ഉദാഹരണങ്ങളോ ഉപകരണങ്ങളോ പഠനങ്ങളോ ആവശ്യം എനിക്ക് കൃത്യമായി അറിയുന്ന ഒരു സത്യത്തെ അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹത്തിന് അനുഗുണമായൊരു യുക്തിയിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരു ഉദാഹരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുക മറ്റൊരാൾ ഉപയോഗിക്കുക ഒരു ഉപകരണം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ദൈവ ഉപകരണത്തിൽ കൂടെ നോക്കിയാൽ ഞങ്ങളുടെ സാധനം കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഉപകരണം അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടിനും അതിൻ്റെതായ പരിമിതിയുണ്ട് കാരണം അങ്ങയുടെ യുക്തി ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ആ ഉദാഹരണം എങ്ങനെയാണ് എനിക്കിത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരിക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരവൊന്നും പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല കാരണം അത് അകത്ത് സംവേദനം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഉപകരണത്തിലൂടെ നോക്കിയ ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ വസ്തുവിനെ എനിക്ക് കാണാൻ പാടില്ലാതിരിക്കെ ഈ ഉപകരണം ഒരു ഇമേജായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചതാണോ ഇതിനെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശാസ്ത്രകാരനും ഉത്തരവൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് നിങ്ങളൊരു ഉപകരണത്തിനകത്തൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് എന്നെ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പണ്ട് സ്വനഗ്രാഹി യന്ത്രം എഡിസൺ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അച്ഛന്മാർ അതിനെതിരെ ഒരുപാട് ഒച്ചയുണ്ട് അന്ന് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് പിശാചി കയറിയിരുന്നു വർത്തമാനം പറയുന്നു എന്നാണ് പിന്നെ എഡിസൺ അല്പം ബുദ്ധിയുള്ളവനായതുകൊണ്ട് ബ്രൂണോയുടെ അനുഭവം ഉണ്ടായില്ല ഗിയോദാനി ബ്രൂണോ വഴങ്ങാത്തവനായിരുന്നത് കൊണ്ട് അയാളെ ജീവനോടെ ചുട്ടുകൊല്ലു കാണിയത് പക്ഷെ എഡിസൺ ഈ ഗതികേട് പറ്റാത്തത് എഡിസൺ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഹീബ്രു ദൈവ ഭാഷയാണ് പിശാചിനറിയില്ല അച്ഛൻ ഇതിലേക്ക് സംസാരിക്കും ഹീബ്രുവിൽ തിരിച്ചു പറയുമെങ്കിൽ ഇത് പിശാജിൻ്റെ ഭാഷയല്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പലരും ശാസ്ത്രകാരന്മാർ പലപ്പോഴും രക്ഷപ്പെടുന്നത് ജനജീവിതത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളിൽ അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ ഒരു ചിന്താലോകത്ത് പദാർത്ഥം എന്ന ശബ്ദ തലം കൊണ്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവർ ശബ്ദത്തെ അനുമിച്ച് ഓരോ ശബ്ദം എവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരപ്രകൃതി അനുസരിച്ച് വായുവിൻ്റെ സഞ്ചാരപഥം അനുസരിച്ച് നമ്മളിലുണ്ടാകുന്ന ആകാശത്തിൻ്റെ രീതിവിധാനം അനുസരിച്ച് ശബ്ദം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ശബ്ദശാസ്ത്രത്തെ വെച്ചവർ കണ്ഠ്യം ഓഷ്ട്യം ദന്ത്യം താലവ്യം കണ്ഠതാലു ഇങ്ങനെ പല പദങ്ങളും ഉപയോഗിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ചൊക്കെ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ കൃത്യമായ ഛന്തസ്സുകളിൽ അതാണ് പദാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഛന്തസ്സുകളിൽ സംയോജിപ്പിച്ചാൽ മന്ത്രങ്ങൾ ഋഷിക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയും എന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ ചിന്ത തപസ്വാധ്യായ നിരതനായ ഒരു ഋഷി സമഷ്ടിയുടെ ആദ്യ കാരണങ്ങളെ തൻ്റെ അന്തർമുഖത്വത്തിൽ ദർശിക്കുമ്പോൾ ആ ദർശനത്തിന് 
ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ പാറ്റേൺ രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മന്ത്രമുണ്ടാകുന്നു എന്ന് രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തതാണ് കൂടുതൽ ശരി ആ മന്ത്രങ്ങൾ കൃത്യമായി ഉച്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ശബ്ദം കൊണ്ട് ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാം എന്ന് അവരുടെ കണക്ക് പക്ഷെ ഇതിനൊരു ശാസ്ത്രകാരൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അവൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ആയി പോകുമ്പോൾ മനസ്സും ഇവൻ ഉച്ചരിക്കുന്ന ഈ മന്ത്രവും തമ്മിൽ പാരസ്പര്യം പുലർത്തില്ല ഇവൻ ഉച്ചരിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന് ഇവൻ്റെ മനസ്സ് ആ രൂപത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു ഇതാണ് അതിൻ്റെ പരിമിതി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് മന്ത്രശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ടായി അത് നമുക്ക് പിന്നീട് അതിൻ്റെ വിപുലത എന്നെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ കാണാം ശരി മറുഭാഗത്ത് ഇത് അതിസൂക്ഷ്മമായ ഇവൻ്റെ ആധാരചക്രങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി കാരണം ഇവനെ നിലനിർത്തുന്ന ചില സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അവയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അത് അതായത് മൂലാധാരം ഒരു ചക്രമാണ് സ്വാധിഷ്ഠാനം ഒരു ചക്രമാണ് മണിപൂരകം ഒരു ചക്രമാണ് അനാഹതം വേറൊരു ചക്രമാണ് ആജ്ഞ മറ്റൊരു ചക്രമാണ് വിശുദ്ധി വേറൊരു ചക്രമാണ് ഇങ്ങനെ ആറെണ്ണമാണ് ചക്രങ്ങളെന്ന് ഷഡ്ചക്രങ്ങളെന്ന് പൊതുവെ തന്ത്രാഗമങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരബന്ധിയായിട്ട് ശരീരബന്ധിയായിട്ടാണ് ശരീരത്തെ ആധുനികർ കാണുന്നത് പോലുള്ള ഒന്നായല്ല കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ജഡഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ല കാണുന്നത് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എംബ്ലമായ രണ്ട് പാമ്പൊരു കോലിൽ ചുറ്റുന്നത് ഈ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ കൃത്യമായ വര വരച്ചാൽ ഇടയും പിങ്കളയുമാകുന്ന രണ്ട് നാടികൾ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പാശ്ചാത്യരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു ലഘുരാജയോഗ പ്രക്രിയ ഇതിനെ ആധാരമാക്കിയുണ്ട് യാജ്ഞവൽക്യൻ ഗാർഗിക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായി പ്രാചീനർ പറയുന്ന ഒരു യോഗ സങ്കല്പം സ്വാമിജി പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രാജയോഗത്തിൽ അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ മൂലാധാരത്തിൽ നിന്ന് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രണ്ട് പാമ്പുകൾ ഉണർന്നു വരുന്നതായി സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യം ശ്വാസത്തെ അകത്തേക്കെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി മാത്രയിൽ കുമ്പിച്ച് വളരെ വേഗത്തിൽ പാമ്പുകൾ പണമുയർത്തി സഹസ്രാരത്തിലേക്ക് വരുന്നുവെന്ന് സങ്കല്പിച്ച് ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടാനാണ് സ്വാമിജി ലഘുരാജയോഗത്തിൽ അന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് വളരെ രഹസ്യമായി രാമകൃഷ്ണ സമ്പ്രദായങ്ങൾ അവരുടെ സാധന തലങ്ങളിൽ പഠിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ വൃദ്ധനായ ഒരു സ്വാമിജിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ശാസ്ത്രം അതിൻ്റെ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകും ഇതിനൊരു ശരീരമുണ്ട് ഈ ശരീരത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഇട പിങ്കള എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് നാടികൾ മേരുദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സുഷുപ്ന അതിൻ്റെ ഇരു പാർശ്വങ്ങളിലുമായി പോകുന്ന സൂര്യഭേദയും ചന്ദ്രഭേദയുമാകുന്ന നാടികൾ ഇതെല്ലാമുണ്ട് ഇതിനെ ആറ് ചക്രങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി അതായത് മൂലാധാരം അത് അധോമുഖ ചക്രമാണ് സ്വാധിഷ്ഠാനം അതിലൊക്കെ പ്രതിരൂപാത്മകങ്ങളായ ദൃശ്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഏറ്റവും ഭാവാത്മകമായ തലം വാ ഷാ ഷാ സ എന്ന നാല് ദളങ്ങളല്ല നാല് അക്ഷരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പത്മം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രാചീന സങ്കല്പം ചതുർദള പത്മം അതുപോലെ തന്നെ ബാ ഭ മ യാ ര ല എന്ന ആറ് ദളങ്ങളോടുകൂടിയ പത്മമാണ് അതിനുപരിയുള്ള ചക്രത്തിൽ 
സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രത്തിൽ അതിനുപരിയാണ് മണിപൂരകം എന്ന ചക്രം എന്ന് എട്ടക്ഷരങ്ങളോടു കൂടിയ ചക്രമാണ് എന്ന് പന്ത്രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളോടു കൂടിയ ദ്വാദശാക്ഷര സംയുക്തമായ ദ്വാദശതള പത്മമാണ് കഠം രേഖപ്പെടുത്തിയ അനാഹത പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഉപനിഷത്ത് ഉപാസകന്മാരെ ആസ്പദമാക്കി പറയുമ്പോൾ ഉദരം ഉപാസിച്ച അനാഹതത്തെ ഉപാസിച്ച കാടക സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ കാടക സമ്പ്രദായം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സമ്പ്രദായാന്തരമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉപാസനയുടെ തലമാണ് ആ കാ മുതലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ഇപ്പം നമുക്കെല്ലാം വായി ചക്രങ്ങൾ മൂലാധാരം സ്വാധിഷ്ഠാനം മണിപൂരകം അനാഹതം എന്ന നാല് ചക്രങ്ങളായി ഇനി ആജ്ഞാചക്രമുണ്ട് അവിടെയാണ് അച്ച് ആ മുതൽ അം വരെയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ സ്വരങ്ങൾ അതിനു മുകളിലാണ് വിശുദ്ധി അവിടെയാണ് ഹ ക്ഷ എന്ന രണ്ടക്ഷരം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഘടന അതെ ഇത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഷയെക്കുറിച്ചും ഈ ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു സമഗ്രമാവോ എന്ന് ഞാൻ ശങ്കിക്കുകയാണ് അത് ആ ഈ രീതിയിലാണ് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ പദങ്ങളും വരുമ്പോൾ അത് പരയിൽ പശ്യന്തിയിൽ മധ്യമയിൽ വൈഖരിയിൽ ഒക്കെ ഏതേത് ഭാവതലങ്ങൾ ഉണർത്തുമെന്നെല്ലാം കൃത്യമായി അവർ പഠിപ്പിച്ചു തരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ശബ്ദശാസ്ത്രത്തോടും ശരീരശാസ്ത്രത്തോടും ബന്ധപ്പെടുത്തി കണ്ടിട്ട് ചില ആചാര്യന്മാർ അല്പം കൂടെ സൂക്ഷ്മമായി പോകണമെന്നുള്ളവർ അഷ്ടചക്രങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കുന്നുണ്ട് ലലനാ ചക്രത്തെയും സഹസ്രാര ചക്രത്തെയും സഹസ്രാര ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത് ഇതിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഒരു സങ്കല്പ ലോകം അവർക്കുണ്ട് ഇതിലാണ് നമ്മൾ പരിണാമം വരുത്തി നമ്മുടെ അനാഹതത്തിൽ ഉപാസിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയ പുരുഷനെയോ അതിന് മുകളിലോ താഴേക്ക് ഉപാസനയില്ല താഴേക്ക് ഉപാസിച്ചാൽ ആസുര ശക്തികൾ ഉണരുമെന്നാണ് രാവണൻ കുംഭകർണൻ അതുപോലെ തന്നെ ഹിരണ്യാക്ഷൻ ഹിരണ്യകശിപു ഇവരൊക്കെ മൂലാധാരത്തിലും മറ്റും ഉപാസിച്ചവരാണ് രാവണനൊക്കെ അതീവ പണ്ഡിതനാണ് മൂലാധാരത്തിലൊക്കെ ഉപാസിച്ചാൽ പാണ്ഡിത്യമൊക്കെ വളരെ കൂടും പക്ഷേ ആസുരി സമ്പത്ത് കൂടും അതുകൊണ്ട് ഹൃദയം മുതലേ ഉപാസിക്കാവൂ എന്ന് ഉപാസനാ കണ്ടത്തിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് തന്ത്രയോഗങ്ങളിലും പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ഉത്തമ ഉപാസനയ്ക്ക് താഴെ ഉപാസിക്കരുതെന്നാണ് പറയുക പക്ഷെ ഉപാസിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപാസിക്കാനുള്ളൊരു പ്രവണത ഉണ്ടാവുകയും അത് ഹിംസാത്മകമായി മാറുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് വിടാം ഈ അഷ്ടചക്ര തലത്തിൽ ഇതിനെ കണ്ടിട്ട് ദേവതാ സങ്കല്പങ്ങളെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അത് ഉപാസിച്ചെത്തുമ്പോഴാണ് ഋഷി ദർശിക്കുന്നതെന്നാണ് അവരുടെ കണക്ക് അങ്ങനെ ദർശിച്ച മന്ത്രങ്ങൾ അവ ഇർഷിയെയും കാരണം ആരാണോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചത് ആ ആളിനെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിലൂടെ പോകാനുള്ള ഊർജവും ഏകാഗ്രതയും കിട്ടും ഗുരുവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന പോകുന്ന പോലുള്ളൊരു ആ പാരമ്പര്യം നമുക്കൊരു സഹായകമാവും നമ്മളുടെ ആ കലകൾ ഉണരും ഛന്തോബദ്ധമായിട്ടാണ് ഒരു മീറ്റർ മന്ത്രമുള്ളത് ആ ഛന്തസ്സിനെ നാവിൽ സ്മരിക്കണം കാരണം അത് ശബ്ദ അനുവൃത്തിയിലാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ ചൊല്ലിയാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്തൊരു നിർത്തു വന്നാൽ ഈ ഛന്തസ് തെറ്റും 
അക്ഷരം മാറിയാൽ മാത്രമല്ല ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ഒരു പദത്തിന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചൊരു അക്ഷരത്തിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റം വരും കാരണം ശബ്ദജന്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് വരാതെ കൃത്യമായിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഛന്ദോബദ്ധമായി വേണം പറയാൻ ചൊല്ല അതിൻ്റെ ദേവതാസ്വരൂപം ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവണം അനാഹതം പരിപൂർണമാകണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ഏതൊന്നിൻ്റെ വാക്വർണനമാണോ നടത്തുന്നത് ഒരു രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ വാക്കിൽ വർണ്ണിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രശാന്തമായി പത്മാസന സ്ഥമായി ശശധര മകൂടമായി പഞ്ചവക്രമായി ത്രിനേത്രമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ശിവനെയാണ് ആ മന്ത്രം കൊണ്ട് വർണ്ണിക്കാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഓം നമശിവായ എന്ന ഒരു മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ആ ഉച്ചാരണത്തിന് കാരണമായ പ്രകൃതി ആകെ ലയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു രൂപമുണ്ട് അത് അതീവ ശാന്തമായ ഒരു ശൈവ സങ്കല്പമാണ് ഇതിനാണ് മന്ത്രം പറയുന്നത് അപ്പം ഈ മന്ത്രത്തെ അവർ ഏറ്റവും പൗരാണികമായ കാലത്ത് രൂപവും വാക്കും ചേർത്ത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വഴിയിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ പോകുന്നവൻ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ സാധനങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കണം അത് അല്ലാതെ അവൻ്റെ ഉപകരണങ്ങളിലൂടെയോ അവൻ്റെ ഭൗതിക വിജ്ഞാനത്തിലൂടെയോ ആവരുത് അവിടെയാണ് തെറ്റുന്നത് അത് പോകാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നത് വരെ മാന്യമായ ഭാഷ ഈ ശാഖ എനിക്ക് അജ്ഞാതമാണെന്ന് പറയുക അതാണ് ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയവും മിതവും മര്യാദയും ഇതിലൂടെ പോകാതൊരുത്തൻ ഇത് കച്ചവടമാക്കി ജീവിക്കാൻ ഇറങ്ങിയാൽ അതതിനേക്കാൾ മാരകം 